Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında kocaman bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Bugün Franz Kafka'nın edebiyat dünyasına bıraktığı izlerden biri olan Dönüşüm adlı eseriyle bir yolculuğa çıkacağız. Bu klasik yalnızca Gregor Samsa'nın fiziksel bir değişim geçirmesiyle değil, aynı zamanda insan varlığının, bireyin kimliğinin ve toplumsal normların altını çizerek derinlemesine bir felsefi keşfe davet eder. Başlangıç noktamız Gregor'un beklenmedik böceğe dönüşümüyle ilgili yüzeydeki olay. Ancak Kafka, okuyucuyu derinlere doğru çekiyor, bu dönüşümü salt bir fantastik olayın ötesine taşıyor. Gregor'un metamorfozu, aslında bireyin kendi varlığıyla yüzleşmesi, içsel çatışmaları ve toplumla kurduğu ilişki üzerine bir ayna tutar. Bu eser, insan deneyimini sorgulayan bir aynanın önünde durmamızı sağlar, ve günümüzde hala geçerli olan evrensel soruları ortaya koyar. Bu olayları daha iyi anlamamız için Kafka'nın hayatına göz atmamız gerekecek. Franz Kafka, 3 Temmuz 1883 tarihinde Prag'da doğdu. Kafka, orta sınıf bir Yahudi ailesinde dünyaya geldi. Babası Hermann Kafka, başarılı bir iş adamıydı ve otoriter bir figürdü. Hermann, biyografi yazarı Stanley Korngold tarafından, İri, bencil, zorba bir iş insanı ve Franz Kafka tarafından güçte, sağlıkta, iştahta, sesin volümünde, belagatta, kişisel tatminde, dünyevi egemenlikte, dayanıklılıkta, soğukkanlılıkta ve insan doğasının bilgisinde gerçek bir Kafka olarak tanımlanmıştır. Julie Kafka her gün 12 saat çalışarak aile şirketlerini yönetmeye yardımcı olduğundan, iş günlerinde her iki ebeveyn de evde değildi. Bu da Kafka'nın çocukluğunun biraz yalnızlık içinde geçmesi ve kardeşiyle birlikte bir dizi mürebbiye ve hizmetçi tarafından yetiştirilmesiyle sonuçlandı. Kafka'nın babasıyla olan sıkıntılı ilişkisi, babasının otoriter ve talepkar karakterinden derinden etkilendiği konusunda yakındığı ve yüzden fazla sayfadan oluşan Brief an den Water, Babaya Mektup eserinde görülmektedir. Annesi ise babasının aksine sessiz ve utangaç biriydi. Kafka'nın babasının baskın karakteri, Kafka'nın yazıları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 3 Haziran 1924 tarihinde Kierling'de tüberkülozdan hayatını kaybetti. Evet, böyle bir ortamda ve babasının gözünde, kendine layık olmayan fiziksel ve zihinsel olarak sorunlu çocuk gibi görülerek büyüdü Kafka. O gençlik yıllarında artan endişe, suçluluk, ve kendinden nefret etme duyguları ile başa çıkmak için yazma dürtüsü geliştirdi. Bu video boyunca Kafka'nın eserindeki temel temaları irdeleyeceğiz. Gregor'un sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal bir dönüşüm geçirdiği bu hikaye, izleyiciyi varoluşsal sorular sormaya ve insan doğasının derinliklerine inmeye davet eder. Eserde Gregor bir böceğe dönüştükten sonra düşündüğü şeyler aslında onun çoktan bir böcek olduğunu gösteriyor ve kendine nasıl yabancılaştığını gözler önüne seriyor. Biri böceğe dönüştüğünde dehşete kapılır ve o durumdan nasıl kurtulacağını düşünür. Ama Gregor Samsa bu durumda nasıl işe gideceğini düşünmektedir ve aslında durumu ona hiç de yabancı gelmemektedir. Ailenin tek işleyen bireyi oldu ve aile onun maaşı ile geçindiği için o sevmediği ve çok iğrenç patronunun olduğu pazarlama işine gitmesi gerektiğini düşünüyor. Ailesinin ona karşı tavrı da çok ilginçtir. Onun hastalandığını düşünerek çağırdıkları doktoru bile onun artık bir böcek olduğunu gördüklerinde geri çevirmiş ve böyle bir durumda onun kimse tarafından görülmesinin doğru olmadığını düşünürler. Gregor bu durumda artık kendi odasına kapatılmıştır. İyi kalpli ablası ona her gün yemek vermektedir ve onun düzelmesini beklemeye koyulmuştur. Zamanla artık çalışabilmeyen ve odanın duvarlarında gezinen böcek aile için bir yük haline gelmiştir. Ve Gregor ölmekten müthiş bir şekilde korkuyordu çünkü henüz gerçek anlamda yaşamamıştı. Bu ailede de Kafka'nın kendisinde olduğu gibi otoriter bir baba var ve baba Samsan'ı yeri geldiğinde fırlattığı nesnelerle yaralamaktan da geri kalmıyor ve ona karşı hep zor kullanmak gerektiğini düşünüyor. Hiç kimse bu böceği artık Gregor gibi görmemekte ve o böceğin içinde aslında üzülen, kırılan bir insan olduğunu düşünmemektedir. Artık ailenin her üç bireyi çalışıp para kazanabilmektedir ve aileyi her üçü geçindiriyor. 
Bu da aslında çalışamaz diye düşünülen baba, anne ve kız kardeşin gerektiğinde çalışabileceklerini gösteriyor. Kafka'nın anlatımındaki absürt detaylar ve gerçeküstü öğeler, eserin salt bir hikayeden çok daha fazlasını anlattığını gösterir. Bu unsurlar, Kafka'nın eserini evrensel ve zamansız bir dilde konuşan bir yapıya dönüştürür. Gregor'un ailesiyle yaşadığı çatışma ve onunla kurduğu ilişki, Kafka'nın toplumun normlarına ve beklentilerine getirdiği keskin bir eleştiriyi içerir. Ayrıca Kafkaesk olarak adlandırılan bu edebi tarz diğer eserlerle bağlantılı ve Kafka'nın toplumsal eleştirilerini nasıl dokuduğunun göstergesi. Kafkaesk kavramı dünya üzerinde Kafka'nın ele aldığı ve eleştirdiği her konuda kullanılır. Bu ifade gereksiz yere karmaşık ve sinir bozucu olayları tanımlamak için dile girmiştir. Mesela bürokrasinin labirentlerinde gezmeye mahkum olmak gibi, hayatımızın her safhasında ciddi sonuçları olan, gitgide karmaşık bir hal alan yönetim sistemlerine bel bağlıyoruz. Ayrıca her sözümüzün görmediğimiz kimseler tarafından bilmediğimiz kurallara göre yargılandığını görüyoruz. Bunların hepsini eleştirdiğimizde Kafkaesk yaklaşım göstermiş oluyoruz. Videonun sonunda eserde geçen bir kesit söylemek istiyorum. Herkes beraberinde taşıdığı bir parmaklığın arkasında yaşıyor. Şimdi hayvanlarla ilgili bunca şey yazılmasının da sebebi bu. Özgür ve doğal bir yaşama duyulan özlemin ifadesi. Oysa insanlar için doğal yaşam insanca yaşamdır. Ama bunu anlamıyorlar. İnsan gibi yaşamak çok güç o nedenle kurgusal düzeyde bundan kurtulma isteği var. Hayvana geri dönülüyor. Böylesi insanca yaşamaktan daha kolay.